Hej og velkommen. Jeg hedder Lise Elisabeth Honing, og jeg underviser i retssociologi på Aarhus Universitet. Jeg har lavet denne præsentation for at give dig et overblik over alle teorierne, som du læste om i kapitel 2 i bogen Lovene og Livet, 6. udgave. Her får du dem på under 7,5 minut. Grundlæggende taler man om teorier på forskellige niveauer. Makro, middle range og mikroniveau. Forskellen er naturligvis, hvilken synsvinkel de forskellige teorier indtager på forholdet mellem ret og samfund. Makro er selvfølgelig det helt store billede. Middle range er mere afgrænsede sammenhænge, f.eks. på visse typer af retlige fænomener, f.eks. politiske, og mikro koncentrerer sig om relationerne mellem mindre sociale enheder, personer og smågrupper. Ideelt set skulle en teori indeholde elementer fra alle tre planer. Nå, lad os starte fra toppen. Som sagt ser makroteorierne på det overordnede billede. Fælles for makroteorierne er, at de lægger stor vægt på strukturelle forhold. Eller med andre ord, teorierne er søjlen eller ryggraden i måden, man forstår samfundet på. I retssociologien er der to store spillere. Det ene hold er marxister, og det andet funktionalister. Hvis vi starter med funktionalisterne, så er det dem, der ser samfundet som en levende organisme, hvis forskellige dele med hver deres funktioner skal sørge for organismens skråstrej samfundets overlevelse. Top dog funktionalist er franskmanden Emil Dyrkem, som har nøgleord i tasken som sammenhold og solidaritet. I sin søndebukke teori finder man rettens rolle, det vil sige at stemple afviger, så der opstår moralsk enhed i organismen. Man kunne også kalde det Paradise Hotel-effekten. Næste efter har vi amerikanske Talcott Parsons, som ser meget på bidragene til helhedens opretholdelse gennem tildeling af bestemte typer roller til medlemmerne. Rollerne skal naturligvis være funktionelle for helheden. Bredemeier, en af Parsons elever, mener, at det er rettens generelle opgave at virke integrerende, så de enkelte sociale delsystemer virker sammen som en enhed. Delsystemerne er f.eks. den lovgivende, udøvende og dømmende magt. Den ældre udgave af Niklas Luhmann har lidt samme standpunkt som Bredemeier, men mener, at de enkelte delsystemer skal være lukkede og har til opgave at bevare deres egen identitet, også for overskuelighedens og borgernes skyld. Til sidst har vi den gode Maton. Maton mener, at man skal droppe den store systemteori om organismer og i stedet opfatte den udelukkende som en analysemetode, det vil sige f.eks. præcisere ud fra hvilket perspektiv man udtaler sig om funktionerne af f.eks. en retsregel, i det de ud fra forskellige perspektiver kan anses både som funktionelle og dysfunktionelle. Moving on til marxismen. Her taler vi modsat funktionalisternes fælles interesser og værdien af harmonisk udvikling om konflikternes uundgåelighed og deres positive betydning for det, der driver udviklingen frem. De foregår mellem klasserne, konflikterne. Marxisternes godfather er naturligvis Karl Marx og hans medforfatter Friedrich Engels. Vi tager naturligvis, de tager naturligvis udgangspunkt i materialisme, og rettens rolle er groft sagt at til gode se de dominerende interesser. En anden spiller på holdet er Eugen Pashukanis. Han ser rettens rolle som identisk med vareformen, det vil sige, at retten er knyttet til vareudvekslingen i et markedssamfund, og det skal opretholdes. Han mener også, at den kan anvendes på strafretten. Karl Renner tager i stedet udgangspunkt i ejendomsretten. Han mener, at der i det 20. århundrede var en tiltagende tendens til at regulere ejendomsrettens udøvelse, så den samtidig sikrede helhedens interesser, f.eks. ved ejendomsbeskatning. Sidste mand på holdet er Bourdieu, som i sin teori fokuserer på social kapital, som er de sociale og kulturelle goder i form af relationer til forskellige netværk. Både fra fødslen og igennem opvæksten og senere igennem fritid og erhverv. Mellem middle range og mikro finder vi den gode Max Weber, som er, som er en ægte byråkrat. Han har som mange andre teoretikere tilhænger. Han er andre teoretikere tilhængere af fået beregnelighed og sværger til formel rationalitet, som han mener er den ypperste grad af rationalitet. Her finder vi også på det her område Jürgen Habermas, som mener, at den øgede retliggørelse, som Weber er helt pjattet med, kan føre til, at grænsen mellem system og livsverden udviskes, så det almindelige liv fratages sin værdi og fører til, til fremmedgjorthed og afmagt. Habermas er fortaler for den kommunikative rationalitet, hvor man ideelt set finder frem til en løsning, som alle parter kan acceptere som den rigtige. I samme retning går Günther Teubner, som dog benævner det refleksive ret. Instrumentet dertil ligger i procedurereglerne, og ved at inddrage de forskellige interesser, 
så de ikke opleves som udefra kommende indgriben, det som Habermas benævner kolonisering. En mikroteori skal også nævnes, og det er Jerome Franks Breakfast Jewish Prudence, som mener, at retten kan forklares ved de stimuli, som den enkelte dommer har været udsat for før domsafsigelsen, f.eks. dårlig søvn, eller god søvn, eller morgenmad. Den sidste gruppe, vi skal se på i denne omgang, er retsoptimisterne og retspessimisterne, som er retssociologiens svar på et sammenstød mellem FSK og brøndby Retspositivister findes i flere grader, og en af repræsentanterne er Luhmann på sine yngre dage. Han mener groft sagt, at man ved hjælp af retten kan gennemføre næsten hvad som helst. Det handler blot om de rigtige midler, og så er det op til retsvæsenet at få folk til at acceptere de nye normer og handle efter dem. På den anden side finder vi den klub, der ikke giver meget for retten som samfundsregulator. Den første i rækken er Øjken Ærlig, som mener, at de uformelle sociale normer i samfundets enkelte dele er den centrale reguleringsfaktor, altså den levende ret. Han er mest kendt for sit østrige eksempel om et forsøg på at ensrette normer på tværs af eksisterende normsystemer, men uden held. Opfattelsen minder om von Savinis opfattelse om, at der findes en fælles retsbevidsthed i folket, som lovgivningsmagten ikke kan eller bør bestræbes på at ændre. Nummer to i rækken er den danske Thomas Højrup, som har et lignende eksempel som Erlix, blot i forhold til sejlivet stabile regionale normsystemer inden for fiskeri i Danmark, hvor fiskerne anså de retlige indgreb for dybt, uretfærdige og tåbelige. Og den styrke skal man altså ikke undervurdere. Sidst, men ikke mindst, har vi franskmanden Michel Foucault, som ikke mener, at det er sociale normer eller livsformer, der forhindrer retten i at få nogen afgørende betydning, men derimod magtforhold. Og hermed var det slut på overblikket. De nævnte teoretikere er blot nogle af dem, der skal få klokker til at ringe dit hoved, når pensum gennemgås. Jeg håber, du fik noget ud af det, og ellers ved du, hvor du kan læse mere om dem alle sammen. Husk, der kommer flere til, som vi kommer igennem pensum. Tak for nu.